じゃあよろしくお願いします、えー、今日はあの G 空間シティ構築事業についてまず発表をさせていただきますこれはあの総務省の委託事業であります、えー、G 空間シティ構築事業に、えー、北九州市がこの度採択をされました詳細は配布資料の通りであります、えー、この事業は位置情報と ICT 技術の利活用によりまして、えー、災害に強いまちづくりを目指すものであります、えー、北九州市を代表団体としまして、えー、前輪などの民間企業そして近隣の4つの市町などと共同で提案をいたしました、えー、本市は G 空間いわゆる地理空間情報の利活用を積極的にこれまで推進しておりまして昨年10月には今回の共同提案者らとともに地理情報システムと地図のホームページであるジモッティを整備したところでありますこちらにあのジモッティのホームページがございますトップ画面でありますが今回の委託事業ではジモッティを土台にしまして地域の防災・減災に役立つサービスを開発すする予定であります例えばアンダーパスという豪雨の時に大変困った問題が発生しますがアンダーパスの水位センサー情報を活用しまして道路の冠水などの危険箇所をスマートフォンなどのナビゲーションに反映して利用者を安全に誘導するものでありますこれで現在地が上にあってアンダーパスがありますけれどもこの画面上でドライバーを安全なところに誘導すると予定避難所の画面も出てまいりますまた避難所などが長期間の停電となる場合に備えまして電気自動車を非常用電源として活用するための機材の開発に加えまして停電中でも電気自動車に充電ができる施設その実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際に実際ジモッティの上で、えー、提供し続けます、えー、今回の採択はあ市民の皆様の安全安心を、えー、安全安心につながるものでありまして大変喜ばしいものであります精一杯取り組みを進めてまいります、えー、この委託事業とは別件でありますがあジオッティをはじめ本市の取り組みが認められまして世界一のシェアを持つ地理情報システムのメーカーがあります S 理社と申しますがその S 理社の賞を本市が受賞いたしましたこの賞は全世界で S 理社のシステムを利用する30万以上の団体から優れた取り組みを行った約150の団体が選ばれます日本国内では約1万8000の団体から毎年1つの団体が受賞するものであります次に昨日東京でプラチナ大賞の最終選考がございました東京の方から発信をされたわけでございますが地元におきましても市民の皆様に一言ご報告をさせていただきますこのプラチナ大賞またそれを運営しております運営委員会でありますが東京大学の元学長をはじめ学者メディア NPO の方々の選考委員からなるものでありますそこでは日本の各自治体や企業から今後の進むべき日本の在り方地域社会の解決課題解決の方向性を示したプレゼンテーションを行いまして賞を授与されるものでありますまあ、このような大賞と同時に経済産業大臣賞をいただいたわけでありますが将来を見据えた本市のこれまでの海外エコビジネス生活インフラの輸出がプラチナ社会のモデルとして評価されたものであります今後とも市民や企業の皆様と一体になって
、この構想、取り組みを推進して、国内外に広げてまいりたいと考えております。また、経済産業大臣賞をいただいたことで、本市が進める都市インフラの輸出を加速させたいと考えております。こうした賞を受けるに至ったのも、ひとえに地元における長い間の市民、企業、関係者、行政の皆様方の一心同体になったご尽力の賜物でございます。ご協力、ご尽力いただいております市民企業の皆様、学者の皆様方に受賞を、報告をさせていただき、お礼を申し上げたいと思います。私から以上でございます。質問をお受けいたします。あの、感謝の共同通信社杉浦です。今、あの、この随空間式構築事業のご,ご説明をいただきまして、えー、一つの例として、そのアンダーパスの水位センサー。をの情報を収集してということで挙げていただきましたが、他にあの具体的な例としては何かイメージというのはございますでしょうか。あのまあ今後あの A 開発サービスに勤めるわけでありますが、えー、水、えー、雨量の情報ですね、えー、河川監視カメラ映像と。浸水想定区域の電子地図を作成し、公開をする、まあ、こういうアイデアもあると思います。えー、またあの、ナビゲーション機能、まあ、井上君というのがありますが、これをおより強化をしていくということであります。えー、アンダーパスの先ほどのリアルタイムの連携、えー、がありましたが、こうしたあまず一つのくくりとして、住民サービスの向上という分野があります。次に防災・減災に向けた仕組みづくりという分野におきましては、電源が喪失した場合の問題解決手法の提示であります、それから緊急輸送道路の復旧、最優先順位の決定支援ツールの作成であります、また3つ目の大きな分野として、業務の効率化があります、スマートフォン、タブレットを用いた現地調査業務の見直しや、産業廃棄物処理場の選定を行うツールの開発、まあ、いくつか考えられているわけでございます。あとこのあのエスリシャの賞ですけれども。国内の1万8千団体から毎年1つの団体、取り組みが選ばれるということです、国内で自治体が選ばれたケースというのは、これまであるんでしょうか。え担当部で、はいえー、とこれまでですね、国内の自治体では、神奈川県横須賀市、京都府宇治市、それから東京都、それから福岡県大型市、福島県相馬市が選ばれました。各所さん質問ございましたらよろしくお願いします先からあいろんなあ名前が浮上し、また消え、いろんな経緯がありましたし、えー、また時には政府高官の発言があるなど
まあ、政治の舞台におきましては、さまざまな場面で、えー、いろんな発言やあ動きがあ,あるものであります。えー、市長といたしましては、えー現在、市政運営上、多くの課題に直面をいたしておりまして、市長としての職責をしっかりと果たす、市政運営に全力を尽くすということに余念がないわけでございまして、こうしたさまざまな動きについて、あえて私からコメントすることはございません。まあ、今後、私自身どうするかでありますけれども。えーまあ、行財政改革、あるいは経済の活性化、安全安心、さまざまなテーマがありまして、公務日程も秋まで、えー、かなりもうすでに入ってきております、えー、そしてあの市長としての職責をしっかりと果たすということが、まず本文の第一であると考えております、えーまあ、そうしたことで、えーまあ、例えばあ9月議会におきましては、まあ、決算の審議が行われる。これはあの2期目の任期におけます、私の市政運営に対する一つの大きな節目の総括的な議論の場でもございますので、そうしたことをきっちりとこなしながら、しかるべきときに自分の所信を表明をさせていただきたいと思います。まあ、これまでもそうでしたし、これからもいろんな動きはあり得ると思います。それが政治というものでありまして、私も二十歳の頃から国政の場の一角におりまして、スタッフの立場でございますが、ずっとこの40年ほど見てまいりました、いろんなことが起こりうるわけであります。ただ、それぞれその時の自分の置かれた職責というものを、本文をしっかりとわきまえて、日々、最善を尽くして精進をすることが、やはり重要であるということでありまして、えー、そのことを私もこれから貫きたいと思っております。これあのいろんな候補者の方がまあこれからも特集出てくるかもしれませんが。一つ市民の立場からすると、まあ、選択肢が増えるという意味合いでは、まあ、誰にしたらいいのかというような、うんまあ、選択肢が広がるというメリットもあると思うんですよね、いいもの。市長ご自身はそういうそのいろんな名前が出てきたり、候補者がたくさん出てきたりということを市長選について、えー、そういう選択肢が増えるいいじゃないかというのは考えられますか、まあ、国政にしろローカルな他の地域での話題でありましたら、多少は申し上げることもあるかもしれませんけれども、まあ、この北九州におけるいろんな事情でございますんで、えー、あえて申し上げることもございません。国が管理している公共施設について、国が一つの方向性を打ち出し、えー、地元の自治体と協議をするということは、あこれまでも、またこれからもあり得ることであります。えー、ただ、この防衛の基地ということとなりますと、まあ、これまでもさまざまな意見が市民社会に根強くありまして、そうした意味では、
一番、えー、そうした住民の声に日頃接するのは基礎自治体でございますんで、えーまあ、今後どのように、えー、地元の住民の声を聞きまた国からの要請に対して答えていかれるのか、まあ、注目をしたいと思っております。これまでも、えーまあ、議論の一つの発端がですねやっぱり沖縄の県民に対する、えー、やはりあまりにも重いこの負担という問題に対して日本国民としてそれをどう考えるかというテーマがあると思いますあの沖縄県民の叫びは悲痛でありますし、えーまた日本国全体の防衛という観点からその重いものを背負い続けてきた歴史があると思います、まあ、そういう中でよくそれでは日本国民としてじゃあどのようにしてその負担を緩和するかみんなで分かち合うかという問題についてはいろんな議論がありうると思っていますも突然今回の話題を耳にいたしまして、まあ同じ基礎自治体の立場にあるものとしては、あ地域住民の皆様方とのです、ね、今後の対話というのが大変だろうなと察しております三石祭につきましては、議会、またこの場で、えー、お話をしてまいりましたように、えー、政府に対して申請をして、えー、総務省との間で協議を続けてまいりました、えー、7月18日付で、第三セクター等改革推進祭、いわゆる三石祭の経過措置にかかる計画について、総務省に承認をされたという通知をいただきました今後はその発行額そして償還期間などの詳細につきまして総務省と鋭意協議を行ってまいりたいと考えております今回あの、たくさんの自治体から申請され、まああの、承認をされているわけでございますが、えー、はっきりしたあことはあ、これは相手のあるその協議をこれから重ねて、えー、いくわけでありますので、申し上げにくいのですが、えー、今年いっぱいは少なくとも、議論意見の調整に時間はかかると思います。今年度まで、えー、待つまで、えー、いくかもしれません